ነጋሽ መሐመድ ነኝ በቅድሚያ የማድመጫ መስመሮቻችንን ላስተዋውሳችሁ። በራዲዮ በ13780 ኪሎሄርትስ 22 ሜትር ባንድ እና በ11995 ኪሎሄርትስ 25 ሜትር ባንድ ነው። በሳተላይት በድር 4 በ11996 ሜጋሄርትስ DW A2 26 ዲግሪ ኢስት ሆሪዞንታል እንዲሁም በናይልሳት 201 7 ዲግሪ ዌስት ቨርቲካል በ11976 ሜጋሄርትስ DW A2 ላይ እንገኛለን። ከድረገጻችን ወይንም DW አማሪክ በተባለው አፕሊኬሽን በተንቀሳቃሽ ስልክና ታብሌትም ስርጭታችንን መከታተል ትችላላችሁ። DW አማሪክ የፌስቡክ አድራሻችን ነው። ስርጭታችንን በቀጥታ ማድመጥ ስለ የዝግጅቶቻችን አስተያየትና ትችት መስጠት ይቻላል። ስርጭታችን ከአዲስ አበባም በኢትዮ ኤፍኤም 107.8 ላይ ይደመጣል። የዓለም ዜና ሁሌም እንደምናደርገው ቀዳሚው ዝግጅታችን ነው። ዜናው ተሰምቶ እንዳበቃ የሚከተለው የዜና መጽሔት ጥንቅራችን የአማራና የትግራይ መስተር አድሮ መሪዎች ስለሰጡት መግለጫና ትርጓሜው የሚያውሳውን ዘገባ ያስቀድማል። በሰባዊነት ላይ በተፈጸመ ወንጀል ተከስተው የነበሩት የቀድሞው የኮት ዲቮር ፕሬዝዳንት ሎራ ባግቦ እንዲለቀቁ ስለመወሰኑ የተጠናቀረውን ዘገባ ዜና መጽሔቱ አስከትሎ የብሪታንያ ምክር ቤት ትናንት ያሳለፈውን ውሳኔና መዘዙን በአጭሩ እየተቃኛል። ሳምንታዩ ከኢኮኖሚው ዓለም የኢትዮጵያ መንግስት ከውጭ የሚገቡ አሮጌ መኪኖችን እድሜ ለመገደብ ያረቀቀውን ህግና ችግሩን ነው የሚያወሳው። ሳይንስና ቴክኖሎጂ የአየር ንብረት ለውጥ በኢትዮጵያ ግብርና ላይ ያደረሰውንና የሚያደርሰውን ተጽኖ ይቃኛል። ቀደም ሲል እንዳልኩት ቀዳሚው ያለም ዜና ነው ተረኛውም አሪያም ተክሌት አሰማናለች። የዲ.ደብሊው ዜና በቅድሚያም ዋናው ዜና ዛሬ በአዲስ አበባ ስብሰባ የጀመረው የኢትዮጵያ ህዝቦች አብዮታዊ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ቀጣይ አቅጣጫዎችን ያስቀምጣል 11ኛው ድርጅታዊ ጉባኤ ያስቀምጣቸውን አቅጣጫዎች አፈጻጸምም ይገመግማል ተብሎ እንደሚጠበቅ የሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን አስተዋወቁ የአዘዞ ከተማ ነዋሪዎችና የጽጥታ ኃይሎች ዛሬ መጋጨታቸው ተሰማ የከተማይቱ ነዋሪዎች ለዲ.ደብሊው እንደተናገሩት ግጭቱ የተፈጠረው የዜጎችን መፈናቀል በመቃወም መንገዶችን በዘጉበት ጊዜ ነው። የብሪታንያ ምክር ቤት እትናንት የብሬግዚት እቅዳቸውን ውድቅ ባደረገባቸው ጠቅላይ ሚኒስትር ቴሪዛ ሜይ መንግስት ላይ ዛሬ ማምሻውን የመታመኛ ድምጽ ያካሂዳል። መንግስቱ በሜይ ወጋጥባቂ ፓርቲና በሰሜን አየርላንድ ተጓዳኝ ፓርቲው ድጋፍ የመታመኛ ድምጹን እንደሚያልፍ ተገምቷል ዜናው በዝርዝር የኢትዮጵያ ህዝቦች አብዮታዊ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ኢሃዴክ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ዛሬ በአዲስ አበባ ስብሰባ ጀመረ ስራ አስፈጻሚው አካል ባለፈው መስከረም ወር በሐዋሳ ከተካ ሄደው 11ኛው የድርጅቱ ጉባኤ ወዲ ስብሰባ ሲያደርግ ይህ የመጀመሪያው ነው ስብሰባው የሚደረገው በተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎች በግጭት ዘረፋና ሁከት በሚታይበት ወቅት ነው በሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን ዘገባ መሰረት ኮሚቴው በስብሰባው ቀጣይ አጣጫዎች እንደሚያስቀምጥና 11ኛው ድርጅታዊ ጉባኤ ያስቀመጣቸውን አጣጫዎች አፈጻጸም እንደሚገመግም ተጠብቀዋል የሥራ አስፈጻሚው ኮሚቴ በዚህ ውስብሰባው ላይ በፌደራዊ ጉዳዮች ላይ ብቻ ሳይሆን አሁን ስለሚታዩ ችግሮች አባል ፓርቲዎች ስለራሳቸው እንዲሁም በመካከላቸው ስላለው ግንኙነቱን ሊማክር እንደሚገባ ዲ.ደብሊው ያነጋገራቸው በመቀሌ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካ ሳይንስ ረዳት ፕሮፌሰር አቶ የማነዘር አያስተውቀዋል ምናልባት ምን ሊያደርጉ ይችላሉ ይሄን ፕሮብሌሙ ላይ ደግሞ ሳይቀርቡት ከፕሮብሌሙ ቢጀምሩ ፕሮብሌሙ እንደሌለ አስመስለው የፌደራል ጉዳይ ብቻ ወረተው የሚወጡ ከሆነ እጥፍ መስለኛል አብዛኛው ችግር ያለው እታች ነው እታች በክልል በዞልና ወረዳ ላይ ነው ስለዚህ የየራሳቸው ግንኙነትን ማውራት አለባቸው በውስታቸው ስለራሳቸው ማውራት አለበት በአዘዞ ከተማ ዜጎች ለምን ይፈናቀላሉ በሚል ዛሬ ነዋሪዎች ከጸጥታ ኃይሎች ጋር መጋጨታቸውን የከተማይቱ ነዋሪዎች ተናገሩ 
ነዋሪዎቹ እንደገለጹት ከቅማንት ድንበር አካባቢዎች የተፈናቀሉ አርሶ አደሮች በመኪና ተጉዘው አዝዞ ሲደርሱ ህዝቡ ወገኖቻችን ለምን ተፈናቀሉ በሚል ቁጭት መንገዶችን በመዝጋት ተቃውሞውን እንደገለጸ ነው እንሂው ያይን ምስክሮች ለዲዳብሊው በስልክ የገለጹት ከማንታ ጎራባሽ ጋር ላይ ያሉት ገበሮች ተሰደዱ መጣው ለዲስ ብሬውን ነው ማለት የተወሰኑት ደግሞ ትራንስፖርት አጣው ነበር መኪና እንደመጣቸው ተላከ መጥፈው ያው እነሱ ሲይ ህዝቡ ግን ፈልግሎ ተነሳ መንገድ ዘጋ መኪና ወደ ግርግር ወደ አለ ነገር ግርግር ሲሄድ ጣጥ እንደመጣው ነው ሰው ተፋት እንደደርስ እኛ ሄደ ነው ወጣቱን ሰብስበን ይሽ ጥፋት አካል ነው ምክንያት እንዲቆጣጥሩ ከተመቱን ድንነቷን እንዲከታተሉና ማን እንደሆነ ሪሶርስ እንዲናበቡ ባደረጃጀት እንዲደራጁ አድርገን እየጣ ነው መነሻው ግን ዙሮ ዙሮ መነሻው ወገኖቻችን እየሞቱ ነው ወገኖቻችን ከፈናቀለው እየመጡ ነው የሚለው ነው ሌላው አያይን ምስክር እንደገለጹት ምክንያቱን በትክክል ማወቅ ባይችልም በከተማዋ ከሰዓት በፊት ግርግር እንደነበር ጠቁመው ሁኔታውን የጸጥታ ኃይሉ በአጭር ጊዜ ውስጥ ማስቆሙን ተናግረዋል አጣክ ላይ ትራንስፖርት ምናምን ነበር ሻነበር ትንሽ አሁን ላይ ተነከላካዮች አስቀምዋቸዋል ምስተ ስናድማው ያው ትራንስፖርት ስራ እንዳይሰራ እናም ግርግር ፈጠሩ በዛ ያድርገው እና ማናቸው የሚለው እኔ እርግጠኛ አይደለሁም ሚትሰኑ ሹፌሮች ምናምን አሉ ወደ በረሃ አካባቢ ሲሄድ ያንን ለማስቆም አድማ ነው ትራንስፖርት እንዳይንቀሳቀስ ፈልገው ነበር እዛ መከላካያ ስላለ ግን መናሃሪያው አካባቢ አስቆማቸዋል በትኗቸዋል ረብሻ ያደረጉ ካለፈው ሐምሌ አንድ ጀምሮ በመራብ አማራ ክልል በተፈጠረው ግጭት በአካባቢው ሰባዊ ቀውስ መፈጠሩና እስካሁንም ችግሩ መብረድ እንዳልቻለ ሰሞኑን ያማራ ክልል ኮሙኒኬሽን ጉዳይ ወጽፈት ቤት ዋና ዳይሬክተር አቶ አሰማህኝ አስረስ የክልሉን ወቅታዊ ሁኔታ አስመልክተው በሰጡት መግለጫ ማሳወቃቸው የሚታወስ ነው ይህ ዜና የሚተላለፍላችሁ ቦን ከሚገኘው ዲዳብሊው ነው የብሪታንያ ምክር ቤት ጠቅላይ ሚኒስትር ቴሪዛ ሜይ ያቀረቡትን የብሬግዚት እቅድ ትናንት ውድቅ ያደረገበትን ውሳኔ ተከትሎ ዛሬ ማምሻውን በጠቅላይ ሚኒስትሩ መንግስት ላይ የመታመኛ ድምጽ ያካሂዳል ቴሪዛ ሜይ ካውሮፓ ህብረት ጋር ለደረሱት ብሪታንያ ከህብረቱ ለምትወጣበት ስምምነታቸው ትናንት በምክር ቤት ድጋፍ ካጡ በኋላ የተቃዋሚው ሌበር ፓርቲ መሪ ጀረሚ ኮርቢን ባቀረቡት ጥያቄ መሰረት ነው የመታመኛ ድምጽ የሚደረገው መንግስታቸው በመይ ወጋት ባቂ ፓርቲና በሰሜን አየርላንዱ ተጓዳኛቸው ዲሞክራቲክ ዩኒየኒስት ፓርቲ ድጋፍ የመታመኛ ድምጹን እንደሚያልፍ ተገምቷል መንግስት ግን የመታመኛ ድምጹን ካጣ በሚቀጥሉት 14 ቀናት ውስጥ ውሳኔው የሚሽር እርምጃ መውሰድ ወይም በሚቀጥሉት ሳምንታት ውስጥ በሄራዊ ምርጫ ማካሄድ ይኖርበታል ይህ በዚህ እንዳለ የብሪታንያ ጠቅላይ ሚኒስትር በስምምነቱ ላይ ካውሮፓ ህብረት ጋር እንደገና የመዳራደር እድል ያገኙ ይሆናል በሚል ከትናንቱ ድምጽ አሰጣጥ በኋላ በሀገሪቱ የተሰማውን ሐሳብ የጀርመን ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሃይኮማስ በማጣጣል ህብረቱ ከዚህ የተሻለ ስምምነት ሊያደርግ የሚችልበት ሁኔታ ይኖራል ብለው እንደማያስቡ ተናግረዋል neue lösungsansätze ህብረቱ ለብሪታንያ በወቅቱ ከዛሬ ከያዘው አቋም የተለየ አዲስ መፍቴ ያቀርባል ብያላስብ ይህ ድል ከነበረም ለምን ቀደም ብሎ እንዳልተደረገም አይገባኝም ስለዚህ አሁን ከለንደን ውሳኔዎች ወሰዳሉ ብለን እንጠብቃለን ከዚያ ያውሮፓ ህብረት እና ያውሮፓ ኮሚሽን ከብሪታንያ ጋር ለመነጋገር ዝግጁ ነን የአውሮፓ ህብረት አባል ሀገራት መሪዎች ከብሪታንያ ጋር መግባባት ላይ ሊደረስ እንደሚችል እምነት እንዳላቸው ሃይኮማስ አክለው ገልጸዋል በሄግ ኔደርላንድስ የሚገኘው ዓለም አቀፉ የጦር ወንጀል ተመልካች ፍርድ ቤት አይሲሲ አቃቢያነ ህግ በቀድሞ የኮት ዲቮር ፕሬዝዳንት ለቆም ባግቦና በቀድሞው የወጣቶች ሚኒስትር ሻርል ብሌ ጉዴ ላይ በስብና አንጻር ወንጀል ፈጽመዋል በሚል የቀረበባቸው ንክሶች ፍርድ ቤቱ ትናንት በሰረዘበት ውሳኔ አንጻር ይግባኝ እንደሚሉ አስታወቁ የፈረንሳይ ዜና ወኪል አኤፍፒ አንድ የፍርድ ቤቱን ሰነድ በመጥቀስ እንደዘገበው አቃቢያነ ህጉ ባቀረቡት ማመልከቻቸው ባግቦ ካላንዳች ቅድመ ግዴታ ነጻ የተባሉበትን ውሳኔ ተቃውሟል 
ፍርድ ቤቱ አቃቢያነ ህግ በቂ ማስረጃ አላቀረቡም በሚል ምክንያት ባግቦን ነጻ በማለት ትናንት እንዲለቀቁ ማዘዙ የሚታወስ ነው ይሁንና ይሄንን ውሳኔውን አቃቢያነ ህግ በውሳኔው አንጻር ያሰሙትን ስጋት ለማድመጥ በሚል ባግቦ ከስር የሚፈቱበትን ውሳኔ አስተላልፏል በሰሜን ሶሪያ በመደበኛ ጥበቃ ዙውር ወቅት በደረሰ ፍንዳታ አሜሪካውያን ወታደሮች መገደላቸውን የዩኤስ አሜሪካ ጦር አስተወቀ ጦሩ በሰሜናዊ ሶሪያ በመትገኛው የማንጂብ ከተማ ስለደረሰው ፍንዳታ በትዊተር ባሰፈረው ጽሁፉ ስለ ፍንዳታው ተጨማሪ መረጃ በማሰባሰብ ላይ መሆኑ ገልጿል መንበሩን ብሪታንያ ያደረገው የሶሪያ ሰብአዊ መብት ጉዳይ ውስጥ ተመልካች ደረጃት እንዳስተዋወቀው በማንጂብ ከተማ በአንድ ምግብ ቤት ደጃፍ በተጣለ ያጥፍቶ ጠፊ የፍንዳታ ጥቃት ቢያንስ ሁለት አሜሪካውያን ወታደሮች ተገድለዋል በፍንዳታው ዘጠኝ ሲቪሎችም ህይወታቸው አጣዋል የዲዳብሊው ነው ዜናውን ለማብቃት ዋናውን ዜና በድጋሚ ላሰማችሁ ዛሬ በአዲስ አበባ ስብሰባ የጀመረው የኢትዮጵያ ህዝቦች አብዮታዊ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ኢሃዴክስ ራስ ፈጻሚ ኢኮሚቴ ቀጣጣጫዎችን ያስቀምጣል 11 ኛው ድርጅታዊ ጉባኤ ያስቀምጣቸው አጣጣጫዎች አፈጻጸምም ይገመግማል ተብሎ እንደሚጠበቅ የሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን አስተውቁ ያዘዞ ከተማ ነዋሪዎችና የጸጥታ ኃይሎች ዛሬ መጋጨታቸው ተሰማ የከተማይቱ ነዋሪዎች እንደተናገሩት ግጭቱ የተፈጠረው የዜጎችን መፈናቀል በመቃወም መንገዶችን በዘጉበት ጊዜ ነው የብሪታንያ ምክር ቤት እትናንት የብሬግዚት እቅዳቸውን ውድቅ ባደረገባቸው ጠቅላይ ሚኒስትር ቴሪዛ ሜይ መንግስት ላይ ዛሬ ማምሻውን የመታመኛ ድምጽ ያካሂዳል መንግስቱ በመይ ወጋጥ ባቂ ፓርቲና በሰሜን አየርላንድ ተጓዳኙ ፓርቲ ድጋፍ የመታመኛ ድምጹን እንደሚያልፍ ተገምቷል ዜናው እዚህ ላይ አበቃ የዓለም ዜና አርያም ተክሌነች አሰማችን የዜና መጽሔት የአማራና የትግራይ መስተራድሮች መሪዎች መግለጫና የፖለቲካ ዋቂዎች አስተያየት የኮት ዲቮር የቀድሞ ፕሬዝዳንት ክስ መቋረጥና የሚጠብቃቸው ሌላ ክስ የብሪታንያ ከአውሮፓ ህብረታ ባልነት የምትጣበት ሂደት መንዛዛቱ ያልናቸውን ሶስት ጉዳዮች የዛሬው የዜና መጽሔት ጥንቅራችን ያስተነተናል በዚህ ቀደም ተከታል ይቀርባሉ። የአማራና የትግራይ መስተራድሮች መሪዎች ትናንት በጋራ የሰጡት መግለጫ በሁለቱ መስተራድሮች መካከል እየተካረረ የመጣውን አለመግባባት ለማርገብ ይረዳል የሚል አስተያየት እየተሰነዘረ ነው። የሁለቱ መስተራድሮች ፖለቲከኞች የገጠሙት ሰጣገባ ሁለቱን ተጎራባች ህዝብ ከግጭት ይዶሏል የሚል ስጋት አሳድሯል። የአማራ ርዕሰ መስተራድር ገዷን ዳርጋቸውና የትግራይ ምክትል ርዕሰ መስተራድር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ትናንት የሃይማኖት አባቶችና የሀገር ሽማግሌዎች በተገኙበት በሰጡት መግለጫ ግን ጠብ የሚጋብ ዝልዩነት በሁለቱ መስተራድሮች መካከለ እንደሌላ አስተዋቀዋል የፖለቲካ ተንታኞች እንደሚሉት መግለጫው ከልብ ከሆነ ስጋቱ ይወገዳል የመቀሌው ዘጋቢያችን ሚሊዮን ኃይለ ስላሴ ዝርዝር ዘገባ ለኮለናል ትላንት ከሃይማኖት መሪዎችና ከሀገር ሽማግሌዎች ጋር በመሆን በትግራይና አማራ ህዝቦች መካከል ስላለው ግንኙነትና የሰላም ጉዳዩ ዙሪያ በሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን የቀጣ ስርጭ ሽፋን የሰጠው መግለጫ የሰጡት የሁለቱ ክልል መሪዎች የተፈጠረው ስጋት የሚያቃለል መልእክት ማስተላለፋቸው ብዙዎች ገልጸዋል ለዲደብሊው አስተያይታቸው የሰጡት የማቀለና ባህርዳር ዩኒቨርሲቲዎች የፖለቲካል ሳይንስ ምሁራን የሁለቱ ክልል መሪዎች ያስተላልፉት መልእክትና ያንጸባርቁት የሰላም ፍላጎት ለሰላም ተስፋ የሚሰጥ ነው ይላሉ በማቀለ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካል ሳይንስና ስትራቲጂካል ስተዲስ መምህር እንዲሁም በሰላም እና ድነ ዙሪያ አጥናታቸው የሰሩት አቶ ገዛይ ደስታ ችግሮች ለመፍታት ለውይት መቅረቡ በራሱ አንደርመጃ ወደፊት ብለውታል አፍሪካ ፖለቲካ ትራዲሽን እንደምናውቁ መድራደር ከመንጋገር ይልቅ ዝም ብሎ አክሩፎ ወይም በተለያየ ምክንያት የሚገለጽ ወደ አንደኛ ወይም ሳይለንስ ነው ዝም ማለት ነው ሁለተኛ ደግሞ ከተገናኙ እንኳን የኮንፈረንቴሽን የሆነ ቫይለንት ኮንቨርዜሽን እና ትላዩ አጀንዳዎችን በመደርደር ወደ መፍትሄ ከመጣት ይልቅ ሌላ ተጨማር አዲስ አጀንዳዎችና እንትኖች በሚፈጠርበት ወይም ደግሞ ወደ ጠመንጃ አማራጭ የሚሄድበት ሁኔታ ነው በአፍሪካም በኢትዮጵያም 
የተለየ ነገር አይደለም ማለት ነው ከዚህ ወጥተን በኢትዮጵያ ምናየው ነገር የሀገር ስማግለኛ ሀማነት አባቶች ያደረጉት እንትን ውጤታማ መሆኑ በጣም የሚያስደስት ነው ከመገናኘትና መግለጫ ከመስጠት በተጨማሪ መሪዎቹ በግልጽ ተዋይቶ ለችግሮች መፍትሄ ለማበጀት መስራት እንደሚገባቸው የሰላምና ድንነት አጥኞ አቶ ገዛ ይገልጻሉ ሌላው አስተይት ይስጡን በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካል ሳይንስና ዓለም አቀፍ ጥናቶች መምህር አቶ ቻላቸው ታረቀኝ ናቸው ሞሮ የመሪዎቹ የሰላም መልእክትና የገራ መግለጫ ከመአነቅ በተጨማሪ በተረጋጋሚ የሚነሱ አጀንዳዎች ለመ ለ በተጨባጭ ሊሰሩ ይገባል ይላሉ። እነዚህ የወልቃይ ጤና የማንነት ያቀች ብቻ ናቸው አሁን ማማራ ክልል ከትግራይ ክልል ጋራ የሚያገናኝና የሚያጣለው ሁሉ የመጣው ማለት ነው ምንም ይጥበቅ ነገር አይደለም። እሄ ነው እና ይሄን ሁለቱ መሪዎች እኔ ይሄን ባግባቡ በሰፈነ መልኩ ያገርሽ ማግለዎችም የሃይማኖት አባቶችም እንዴት አርገን ንፍታው ብለው መጨነቅ ያለባት እሄ ብቻ ነው እንጂ ሌላ አኔ በህዝቡ በሁለቱ ዞች ማከን ምንም ምንም ነገር አይታይ። ይሁንና እንደከዚህ በፊቱ ሁለቱ ክልል መሪዎች ንግግር ወደ ነበር ሁኔታ ላለ መመለስ ዋስትና አይሆንም የሚሉ አስተያየቶችም አልጠፉም አሁን ባለው ሁኔታ በአማራና ትግራይ ክልሎች መካከል የሚታዩ ዓለም ጎባባቶች የሚፈቱት በሁለቱ ክልል መንግስታትና ገዢ ፓርቲዎች ብቻ ሳይሆን የተለያዩ የፖለቲካ ኃይሎችም ማሳተፍ እንደሚገባም ይጠቀሳል የማቅሪ ዩኒቨርሲቲው መምህርና የሰላምና ድንነት አጥኞ ገዛይ ደስታ ይሄንን ነው ይገልጻሉ አጀንዳው በሁለቱም መሪዎች የሚያልቅ ነገር አይደለም የሚጋሩ በዚህ ከአማራ በተለይ አማራ ክልል ውስጥ ያሉ የተለያየ ፖለቲካ ኃይሎች አሉ የርቅ ህደቱ ወይም ደግሞ የሰላም ህደቱ ወጣ ተማለማ ድረግ የተለያየ ኃይሎች መካፈል ወይም ደግሞ እዛው ውስጥ መግባት አለባችሁ ቢነው ማለት የተለያየ ኃይሎች ስለ የተቋሚ ኃይሎችም ይኖራሉ ሙሁራንም በመረመርም በማስተማርም የተለያየ ደረጃዎች ያሉ አጠቃላይ ምላት ህዝብ ደግሞ ዘተ ሰታ ይሆን አለበት የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲው የፖለቲካል ሳይንስና ዓለም አቀፍ ጥናቶች መምህር ቻላቸው ታረቀኝ በበኩላቸው የመሪዎች መቀራረብ ለሚዲያ ፍጆታ ብቻ ሊው ላይ ገባም ይላሉ የፖለቲካ ምራብ እኮ እንደሞ አላሽነት አለበት እኮ ስለዚህ ለታይታ እነሱ በቴሌቪዥን ስለማስ ሚዲያ ፍጆታ ብቻ ከሆነ ምንም ህዝቡ ይጣቁታል ህዝቡ ህዝቡ ኮ ያለ ያለው ይሄን በተዋይታችሁ በመስዩት መንገር ስትሉልን ስለዚህ ያንን መስታት ሳይችሉ ለፎቶግራፍ ለታይታ ካደረጉም እንደ አይነት ነገር ይጣቃሉ ይላል እና ያደርጉም ነው እኔ ግን በታይታ ከሆነ ደግሞ በህደት እና ይዋለን ውጤቱን ነው ለዲ.ደብሊው ዘገባ ሚሊዮን አይስላሴ መቀለ የአለም አቀፉ የጦር ወንጀል መዳኛ ፍርድ ቤት ICC አቃቢያነ ህግ በስብና አንጻር በተፈጸመ ወንጀሎች የተመሰረተባቸው ክሶች ፍርድ ቤቱ ትናንት በየሰረዘላቸው የቀድሞው የኮት ዲቮር ፕሬዝዳንት ሎራ ባግቦ ወደ ሀገራቸው እንዳይመለሱ እንዲያገድ ጠየቀ። አቃቢያነ ህጉ በትናንቱ ሳኒ አንጻር ይግባኛ ማለት እቅድ እንዳላቸው አስተውቀዋል። አሪያም ተክለይ ያለም አቀፉ የጦር ወንጀል ተመልካች ፍርድ ቤት ICC ዳኞች ካለፉት ሰባት አመታት ወዲህ በዘሄግ ኔዘርላንድስ በእስር ላይ የሚገኙት የቀድሞው የኮዲቮር ፕሬዝዳንት ሎሮን ባግቦ በሚፈቱበት ሁኔታ ላይ በዛሬውለት መክረዋል ውሳኔውን የተቃወሙት የፍርድ ቤት ዋቃቢያነ ህግ ዳኞቹ ውሳኔያቸውን ይፋ ካወጡ በኋላ ይግባኝ እንደሚሉ ተናግረዋል አቃቢያነ ህጉ ባግቦ አንዴ ወደ ኮዲቮር ከተመለሱ ወደ ዘሄግ ላይ መለሱ ይችላል የሚል ስጋት እንዳላቸው የአይሲሲ ቃል አቀባይ ፋዲ ኤል አብደላ ገልጸዋል አቃቢክ ቦሳኑ ማለትም ከሶቹ በተሰረዙበት አንጻር ይግባኝ የሚልበት አጋጣሚ አለ ይብቻ አይደለም ባግቦ በእስር ቤት እንዲቆዩ የሚያስችል የተለየ ሁኔታ መኖሩን የሚደግፍ ማስረጃ በማቅረብ ጥያቄ ሊያቀርብ ይችላል እንደሚታወሰው ICC በቀድሞ የኮት ዲቮር ፕሬዝዳንት ሎሮን ባግቦና በወጣቶች ጉዳይ ተመልካች ሚኒስትር ሻርል ብሌይ ጉዴ ላይ በጎርጎሪዮሳዊ 2010 ዓመተ ምህረት ከተካሄደው ምርጫ በኋላ በስብና አንጻር በተፈጸሙ ወንጀሎች የተመሰረቱባቸውን አራት ክሶች ትናንት በጠቅላላ ሰርዟል ችሎቱን የመሩት ዳኛ ኩኖ ታርፉሰር የተከሳሾች ጠበቆች ማስረጃዎቻቸውን ገና ሳያቀርቡ በፊት ነበር ተከሳሾቹ የ73 አመቱ ባግቦና የ47 አመቱ ብሌ ጉዴ ነጻ በማለት ወዲያውኑ እንዲፈቱ ያዘዙት የኮት ዲቮር ድህረ ምርጫ ቀውስ ሰለባዎችም ባግቦ ይፈቱ የተባለበትን የፍርድ ቤቱን ውሳኔ እንደተቃወሙት አንዱ ሰለባ የሆነው ካሪም ገልጿል ሰለባዎቹ የተሰባሰቡበት ቡድን ፕሬዝዳንት ኢሲያካ ዳያቢም ቡድናቸው ፍትህ ለማግኘት የጀመረውን ጥረት እንደሚቀጥል በማስተዋወቅ 
ለክ እንደ አይሲሲ አቃቢ ህጎች ውሳኔ ሆነ አጣጥለውታል ባጎ ነፃ መንቀቅ የለባቸው ምክንያቱም ከተለቀቁ ፍትህ ለማግኘት የምናደርገው ጥረታችን ምን አይቀርል ባጎ እንዲለቀቁና ፍትህ እውን እንዲሆን ፈልጋለን በአንጻሩ ውሳኔውን እንደ ትልቅ ድል መመልከታቸውን የባግቦ ጠበቃ ኢማኑኤል አልቲ ተተናግረዋል አው ውሳኔው በጣም ተደስተናል ምክንያቱም ዓለም ሁሉ ኡነቱን አውቆታል ለደንበኛችን ለኡነቱና ለኮዲቫር ሰላም ጭምር የሚበጅ ፍትህ እውን ሆኗል እዚህ ውሳኔ ላይ መድረሱ በጣም ትልቅ ነገር ነው ምክንያቱም በዚች ሀገር እርቅ ሰላም ለማስገኘት ይረዳል የፍርዱን ሄደት በዴንሃግ ፍርድ ቤት ደጃፍና በአቢጃን በቴሌቪዥን ሲከታተሉ የነበሩት የባግቦና የሻርል ብሌይጉ ደጋፊዎች በነሱ ላይ ተመስርቶ የነበረው ክስ በጠቅላላ በመቋረጡ ደስታቸውን ሲገልጹ ለዋል ሎሃን ባግቦ በአይሲሲ ፊት የቀረቡ የመጀመሪያው ፕሬዝዳንት ሲሆኑ ብዙዎች ችሎቱ በከፍተኛ ስልጣን ላይ ያሉ መሪዎችን ሳይቀር ፍርድ ቤት ማቅረብ እንደሚቻል ያሳየበት ወሳኝ ምርጫ አድርገው ተመልክተውታል ኮት ዲቮር በጎርጎሪዮሳዊ 2010 ዓመተ ምህረት ምርጫ ካካሄደችና ለሆም ባግቦም በአላሳ ዋታራይ ድረሰባቸው ንሽንፈት መቀበል አሻፍረን ካሉ በኋላ በተከተሉ ታራት ወራት በዘለቀው ወዘገብ ከ3000 የሚበልጡ ሰዎች ተገድለዋል አሪያም ተክሊ አጥናቀረች ዘገባ ነበርና ዘመናዊውን ፖለቲካዊ ባህል ለዓለም አስተማር የሚሉት ብሪታንያውያን የራሳቸውን ፖለቲካ ቅጥማ ሲያዛቅቷቸው የተወዛገቡ ነው ብሪታንያ ከአውሮፓ ህብረት አባልነት እንድትወጣ ህዝባቸውን አስፈራርተውም አባብለውም አግባብተውም ያሰሰሉት የብሪታንያው ጋጥባቄ ፖለቲከኞች ህዝባቸው ከወሰነ ከሁለት አመት ከመንፈቅ በኋላም ውሳኔውን ገብር ማድረግ አልቻሉም አልፈለጉም ወይም አላወቁበት ጠቅላይ ሚኒስትር ቴሬሳ ሜይ የሚመረጥ መንግስት ሀገሪቱ ከአውሮፓ ህብረት አባልነት ስለምትወጣበት ሂደት ከህብረቱ ጋር ያደረገው ስምምነትን የብሪታንያ ህግ መምሪያ ምክር ቤት አባላት ትናንት በ202 ለ432 በሆነ አብላጫ ድምጽ ውድቀ አድርገውታል አንድ የብሪታንያ መንግስት ለሀገሪቱ ምክር ቤት ያቀረበው መርህ ወይም ረቂቅ ደምብ በትናንቱ አይነት የድምጽ ልዩነት ውድቅ ሲሆን በሀገሪቱ የ100 አመት ግድም ታሪክ የመጀመሪያው ነው ተብሏል ከምክር ቤት አባላት ከፍተኛ ተቃውሞ የገጠማቸው ጠቅላይ ሚኒስትር ቴሬሳ ሜይ ከዚህ ቀደም ምክር ቤቱ የሰጣውን የመታመኛ ድምጽ ለጥቂታ አመልጣዋል ዛሬ ደግሞ የሰራተኛ ወይም ሌበር ፓርቲ ባቀረበው ጥያቄ መሰረት ምክር ቤቱ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ላይ ለሁለተኛ ጊዜ የመታመኛ ድምጽ ይሰጣል ከትናንቱ ሳኔ በኋላ የአውሮፓ ህብረትና የብሪታንያን ፖለቲካዊ ቀውስ እንዲያስረዱን ገበያው ንጉስ የክብራ 60 ሃና ደምስን ከለንደን ጋር ዘናል ተሰሙኛላችሁ ገበያው መጀመሪያ ካንተ ሃሎ ገበያው ተሰማኛለ ሃሎ ሃና ተሰሚኛለሽ ተነስ ጥልኝ ነጋሽ ነኝ ሰማሃለሁኝ እ ገበያው ነው የሌለው ማለት ነው ቅርብ ያለው ብራሲል ስነበረ እንግሊዞች አጠፉም የትም ቦታ አይታውም እስቲግ በቃ ካንቺ እንጀምር ገበያው ጋር ሞክራለን ምን አለ እንደው የለንደን ህዝብ ቢያንስ እንደመላው ብሪታንያ እንኳን ባታገኝ ጋዜጦቹ ቴሌቪዥኖቹ ፖለቲከኞቹ ምን አሉ እንግዲህ የለንደን ህዝብ በሚዲያው አማካኝነትም የአብዛኛው የብሪታንያ ህዝብ የሚፈልገውን ማድረጉን ነው የተናገሩት ምክንያቱም የቴሬዛ ትንሽ ድምጽ ጨምሬ እስቲ ይቆጥሻል አሁንስ <laughs> እንደሚመጣ አስቀድሞ የታወቀ ነበር የአሁን ግራ እየገባቸው ያለውና ህዝቡም እየጠየቀ ያለው ከዚህ በኋላ ምን እንደሚሆነው የሚለው ነው እሺ ገበያው መጣ ተገኘ ሃሎ ገበያው ብራሲልስ 
ይሰማኛል ይሰማኛል እኔ ሰማ ነበር አያ አንተ ናን ሰማህም እሺ አሃና ያለችሁን አልሰማህም ግን ባጭሩ የሚተበቅ ነበር እትናንቱ የምክር ቤት ውሳኔ ነው ያለችሁና ቴሬሳ ማይ ተደጋጋሚ ምክር አልሰማ ብለው ነው ያቀርቡት ነው ያለችሁ ያውሮፓ ህብረት መሪዎች የትናንቱን ውሳኔ ያሳዝናል ማለታቸውን ሰምተናል ከዚህ ሌላ ምን አሉ ምን ለማድረግስ አሰቡ ምን ማድረግ እንደ እንዳሰቡ በእነቱ አልገለጹ ምክንያቱም ይህ ካው የሚጠብ የሚጠብቁት አሁንም ከብሪታንያ ነው በእነሱ በኩል ይህ ውሳኔ ተመራጭ የሽግግር ጊዜ ያለው ሊመጣ የሚችለውን ቀውስ የሚቀንስና ዘላቂ ስግንኝነቱንም ለማመቻቸት የሚረዳ ነው ብሎ ያዘጋጁት ስለሆነ በእኛ በኩል ከዚህ የተሻለ የለንም ግን ከአውሮፓ ከብሪታንያ አለ የምትሉትን በአጭር ጊዜ እሱን ግን ጊዜ የለም ነው ያሉት ይሁን ሁላን ቢ የሚባል አሰራር አለ በተለምዶ የለው ማለት ነው ህብረቱ እንደዛ አይነት ሁለተኛ አቅድ አለበት ያ መምጣት ያለበት ከዩኬ አሁን ጥያቄው ምን እንደሚፈልጉ ራሱ የዩኬ ፖለቲከኞች ምን እንደሚፈልጉ ግልጽ አደረጉልንም ምክንያቱም ተቃዋሚዎቹ ፕላኑን ተቃወሙ እንጂ ሁሉም ምን እንደሚፈልጉ ደግሞ የተለያዩ ናቸው ያሉ ስለዚህ እዛ ያለው የነሱን ፖለቲካ አጥርተው እና አንድነት ፈጥረው የሚፈልጉትን ሐሳብ እንዳለ እንደ አዲስ ያምጡልንና እንደገና የሚቻል ከሆነ ማየት እንችላለን ነው የሚሉት በርግጥ ይህ ያሁኑ ስምምነት በጣም ጥሩ እና ለሁሉም የሚጠቅም መሆኑን አስመረውበታል ያ ሆኖ ጊዜ የለም ሊበጣ የሚችለውን ቀውስ ለመቀነስ አሁንም ቢሆን ተስማምተው የብሪታንያ ፖለቲካኞች አማራጭ ሐሳባቸውን ያምጡና ለማየት እንሞክራለን ያለ ማድረክ ዝግጁነን የሚል ነው በርግጥ ከሀዘንና ፍራስትሬት ወይም ደግሞ ግራ ከመጋባትም ጋር ነው ሁሉ ከሰጋት ጋር ነው ይሄንና የገለጹት ሐና ምን ይላሉ እንግሊዞች ወይም ብሪታንያዎች ቢያንስ አዛሬ ደግሞ በወይዘሮ ቴሬሳ ሜይ ላይ የመታመኛ ድምጽ ይሰጣል ምን አልባት የሳቸው መንግስት ይሄንን የመታመኛ ድምጽ ያልፋል ወይም ድጋፍ ያገኛልና አይወድቅም ነው የሚባለው ዝግጅት አድርገው አሉ አሁን ለምርጫ ይሁን ሌላ መንግስት ለመቀየር ይሁን ወይም ደግሞ ይሄን ሰነድ አሁን ያውሮፓ ህብረትና የቴሬሳ ማይ መንግስት የተስማሙበትንና ተናንት ምክር ቤቱ ውድቅ ያደረገውን ሰነድ ሚተካ ሌላ አማራጭ አቀርበው አላቸው ወይ እንደዚህ ይወያያሉ በዚህ በእንደዚህ አይነት ጉዳይ ላይ ምንድነው የሆነው የቀረበው ሰነድ ነጋሽ ሁለት ሁለት መልክ አለው አንደኛው ፖለቲካል የፖለቲካዊ ዲሲዥን የሚሰጥበት ግን በህግ የማይገደድ ሁለተኛው ደግሞ የፍቹን ሂደት ያስቀመጠና በህግ የተደነገገ ነው አብዛኛው የወጋ ጥባቂው የሰራተኛው ፓርቲ ሌሎችን ፓርቲዎች በመለያ ያ ወይ በፍቹ ሰነድ ላይ በቀረበው ዝርዝር በአብዛኛው ተስማምተዋል ያን ተስማሙትና ልዩነታቸው እየሰፋ የመጣው በ ፖለቲካዊ ስምምነቶቹ በቀረቡት ላይ ነው እነኚህ ፖለቲካ ስምምነቶች ምንድናቸው ሬድ ላይን ይሉታል እዚህ በሰሜን አየርላንድና በአየርላንድ መካከለ ያለው የወደብ ስምምነት ቁልጭ ያለ ወይም ግልጽ ያለ አቋም ይወሰድበት ይገባና አስቀድሞ ከመፈረሙ በፊት አለያ ከሁለት አመት በኋላ መልሰን ያውሮፓ የንግድ ግዴታ ቀለበት ውስጥ እንድንገባ ያደርገናል የሚለውን ስጋት አስቀድሞ አንስተው ከ ከና በፊት ከፈረንጆች ከና በፊት ታስተዋውሰዋለ ተይዛ ማይ ተመልሰው ሄደው ነበር ይሄኑ ለማረጋጋትና ያንን የባክ ዶ ወይ ደሞ ወይ ጀርባበር ዳግመኛ እንዳልጠ እንደማይጠቀሙበት ለማሳመን ሆኖም ግን ካውሮፓ ህብረት በኩል የቀረበው ምላሽ ባል አምስት ገጽ ደብዳቤ ጽፈዋል እነኛ ደብዳ ደብዳቤ ላይ ከቀረበው ገጽ ሁለት ላይ በትንሹ ፍላጎት እንደሌላችሁ ከመጥቀስ ውጪ እ ይሄ ደም ደም ነው የምንቀይረው የምናወጣው ነገር የለም ማለታቸው እዚ ያለውን የፖለቲካ ሐላፊዎች አስቆጥቶ አስቆርፎ ወደዚህኛው ውሳኔ እንደመጣ ለምን እንነካለን አይነት መሰለኛ አይደለም የብሪታንያ እነዚ ወጋ ጥባቂ የሚባሉት ፖለቲከኞች በምንም መንገድ እኛ ካለው ውጪ ያውሮፓ ህብረት ይሁን ሌላ ኃይል እኛን ሊነካ አይችልም ነው ወደ አውሮፓ ህብረት አሁን ዛሬ አውሮፓ ህብረት የምንለው የድሮ ያውሮፓ የኢኮኖሚ ማህበረሰብ ይባል የነበረው በግድ እኮ ነው ብሪታንያ የገባቸው ታስተውሳለ ገበያው ጆን ሜጀር ናቸው ማስትሪች ላይ መጨረሻ ላይ የገቡት ከዛ በፊት የነበሩትን ቢሲሉ ነበር አሁን ደግሞ ለመውጣት 
ሰዓትም እንደዚህ አስቸጋሪ ሆነዋል ምንድነው የሚለው አውሮፓ ህብረት በትክክል የእንዴት ነው አስቸጋሪ ጎረቤት ነው በዚህ በኩል አርገው የሚገልጿቸው ምክንያቱም የሚፈልጉት ነገር እነው ጣታ ባለ እንዲወጡ ደግሞ ስምምነት ተደረገ ይህ ስምምነት እንዳልኩት አካታች ነው ተባለ አሁን ደግሞ ሲቃወሙ ምን መሆን እንዳለበት እንኳ የጋራ አቋም የለም ይሄ ነው ይሄ ነው ችግሩ የጋራ አቋም አለው ይሰማኛል ይሰማኛል ይሰማል ስለዚህ አሁን ችግሩ በአውሮፓ ህብረት በኩል አሁንም ምናልባት ለማየት የሚያስችል ግን ወደፊት ሊያስከድ የሚችል ምክንያቱም አሁንም ቢሆን ምንም ቢሆን ምን ስብምነቱ በአብዛኛው የአውሮፓ ፓርላ በብሪቴን ፓርላ ማባላት በኩል ድጋፍ የማገኘቱ ሁኔታ አጥራጣሪ ነው ምክንያቱም አሁን አንድ አንዳለቸው ግማሾቹ በአይርላንድ ጉዳይ ብቻ ነው የሚቃወሙት ሌሎቹ ጭራሽ ደግሞ እንትኑን እንዳለ ስምምነቱን ነው የሚቃወሙት ሌሎች ደግሞ የጋራ እንደ ኖርዌይ አይነት ግንኙነት እንዲኖር ነው የሚፈልጉት ሁሉም ግን ይቃወማሉ ምን አይነት ሽግሽግና ምን አይነት ድርድር ይደረግ በሚለው ገና ስምምነት አላመጡም ስለዚህ ምን አልባት በፓርቲዎች መካከል ከኦዲሁ እንደገና ስምምነት ተደርጎ ይሄንን የማይቀረውን ሊፈጠር የሚችለውን ቀውስ ከገምት ውስጥ በማስገባት የጋራ የመደራደር ሀሳብ ይዘው ይመጡ እንደሆነ ነው ጥሪው ያለው ከሁሉም በፊት ግን ያለ ስምምነት የሚወጣ ከሆነ ዋጋው ከፍተኛ ነው ዋጋው ያስከፍላል ከሁሉም በላይ ደግሞ ብሪቴን በጣም የምትጎዳ መሆኑን ያሳሰቡ ነው ያሉት ያለ መሆን ደግሞ ጊዜው እየደረሰ ስለሆነ ፈጥናችሁ ሁም የሆነው ነገር ለማድረግ ሞክሩኛ ምን ተባበራል ለአይነት ጥያቄ ነው አስቸጋሪ መሆናቸውንም በማስመር አናስ ታጭራ አስተያየት እንግዲህ አቀር ያለ አስተያየት ለመስጠት ዛሬ ተሬዛሜ ተጥቀጥላለች በጣም ጠንካራና መልሳለ ይቀጥላሉ ትጥቀጥ ይቀጥላሉ የሰራተኛው ፓርቲ መተማመኔን አንስቻለሁ በሳቸው ላይ ብሎ ቢያነሳም ምርጫ ተደርጎ ስልጣኑን ያዝብባል የሚያ ፍላጎት ይለው ምክንያቱም አገሪቱ አካለችበት ውጥን ቁጥና የተሳሰበ ነገር ያም ሆኖ ግን ህብረተሰቡ የሚፈልገውና ፖለቲከኞች የሚፈልጉት የተለያየ ነገር ስለሆነ እነሱ እንደገና ተስማምተው ወደሚፈልጉት መንገድ ስካልመጡ ድረስ ውሳኔ ይኖራል የሚል አሁን ጥርት ያለ የሚታየ የተገለጸ ነገር ይኖራል የሚል እነሱ ማለት ወጋጥ ባቂው ፓርቲ ማለት ነው ወጋጥ ወጋጥ ባቂው ፓርቲ በስልጣን ላይ ያለው እሺ ኦኬ በስልጣን ላይ ያለው ፓርቲ ህብረተሰቡ ያለምንም ሁሉም ሰው የሚፈልገው ሰው መውጣት ይፈልጋል ህብረተሰቡ በአብዛኛው ያው በድምጹም እንዳይታየው ያለምንም ቅድመ ሁኔታ የተጠየቀው የነጻ አንቀጥቃሴ ሰዎችን እንቅፍቃሴ እናቆማለን በአውሮፓ ህግ አንቀደድም ገንዘባችን ይመጣል አንተጠመ መንከፍለው ለአውሮፓ ህብረት የምንከፍለው ይቀራል የሚለው የሚለውና የተነገራቸው እንዲተገበር ስለሚፈልጉ ወደዛ መሄድ ይፈልጋሉ ፖለቲከኞች ደግሞ ያን ደማይሆን የተናገሩት ትክክል መረጃ ለህብረተሰቡ እንዳልሰጡ ያቆታል እሱ እስከሚያስማሙ ድረስ ውሳኔ ላይ መድረስ ይፈቀራሉ ሁሉም ግን በጋራ ሌላ ሌላ ህዝብ ውሳኔ ይደረግ የሚባለው እንደው ቴሬሳ ማይ ባለፈው በግልጽ ተናግረዋል እንዲህ አይነት የብሪታንያ ህዝብ አንዴ ድምጹን አሰምቷል አንዴ ወስኗል ሌላ ህዝብ ህዝብ ውሳኔ ጭራሽ የማይታሰብ ነገር ነው ብሪታንያ በዚህ ከአውሮፓ ህብረት አተውጣ የሚለው ሊያሸንፍ ይችላልም ተብሎ ስለሚታሰብ ሊሆን ይችላል በግልጽ ተናግረዋል ግን እሚተቹ እነዚህ የፖለቲካ ተንታኝ የሚባሉ ጋዜጠኞች ሌሎች ምን ይላሉ በዚህ በዚህ ላይ እስቲ ባጭሩ ነገር ይገበያው እንዳው ሌላ ህዝብ ወሳኔ ያውሮፓ ህብረት ጋር ትንሽ ይታያልው ምክንያቱም ያውሮፓ ህብረት የምክር ቤት እንደራሴዎች 130 ገደማ ይሆናሉ መሰለኝ ትንሽ ስሜት የሚነካ አይነት ለብሪታንያ ፓርላማ አቀርበው ነበር ለብሪታንያ ጽፈው ነበር ባካቸው እንዳው ባትወጡም ይለ ትንሽ የመለማመጥ አይነት እና መጀመሪያ ሃና ተቀጥለን ተጀምርልንና ጊዜ ለመቆጠብ ነው አንድ ላይ ጠየቋቸው ከዛ አንተ ተቀጥለልኛል እንግዲህ የወጋት ባቂው ፓርቲ በሁለት ሰዎች ነው የሚመረው ተከፍሏል አንደኛው በቦሪስ ጆንሰን በቀድሞው የከተማዋ ካንቲባ በእናበተ አ የተሬዛሜ ሁለቱ የተለያየ ጽንስ ያለው አመለካከት ነው ያላቸው እነሱ አስታርቀው ሐሳባቸውን ወደ አንድ ቦታ የሚመጡ ከሆነ እንደታቀደው በሚቀጥሉት 3 ወራት ብሪታንያ ካውሮፓ ህብረት ተወጣለች የማይሆን ከሆነና ግን ወደ አለስምምነት መለያየት የሚመጣ ከሆነ ማንነተው ይሄንን ትባለኛው ፖለቲከኞች ይሄንን ተመምነት አይፈልጉትምና ሁለተኛ ምርጫ ህዝቡ ለህዝቡ ይሰጥ የወደሚለው ይመጣል የሚል ነው ያለው ስካሁን እሺ ገበያውስ 
ዳግም ህዝብ ወጻኔ በትክክል ከዩኬ ከመጣ በአውሮፓ ህብረት በኩል ይህንም ለማስተናገድ ወይም ለመቀበል ፈቃደኞች መሆናቸውን ይጠቁማዋል ግን እንዲሆን ደግሞ ይሄ ያሁን ያሁኑ የአርቲክል 50 የሚሉት መራዘም አለበት ዩኬ የምትወጣበት ያን ለመጠየቅ እንደገና የትረዛሜ መንግስት ይሄንን ለመጠየቅ የሚያስችል የሕግ አግባብ እንዲሯቸው ያስፈልጋል ስለዚህ እሱ ከተራዘመ ይሄ ዳግም ህዝብ ወጻኔ ሊቀጥል ይችላል ግን ዳግም ህዝብ ወጻኔው አሁን ባለው የህዝብ ስሜት ምናልባት ወደ ሌላ ቅርቃሪ ከታል ወይንስ ደግሞ ወጻኔው እንደገና እዚ አሁን መፍቴ ይሰጣል የሚለው አሁን ማሳሳቢ እንደሆነ አንዳንድ ተቆማዎች ያሳያሉ በአውሮፓ ህብረት በኩል ግን ይሄንንም ለማስተናገድና በአግባቡ ለማየት ዝግጅነት እንዳለ እንዲሁ ከያግታቸው ሲናገሩ ተሰምቷል አንዱ አማራጭ ነው እሱ ግን ይህ ሁሉ ጠርቶ መምጣት ያለበት ከዩኬ ፖለቲከኞች ነው እሺ ስለዚህ አሁንም በእነሱ ቋንቋ ኳሷ ያለችው ቴን ዳውኒንግ ስትሪት ወይም ለንደን ነው ማለት ነው ሃና ልክ ነው በጣም አመሰግናለሁ ሃና ደምስዬ ከለንደን ገበያው ንጉሴ ከብራዚል ስለሰጣችሁኝ አስተያየት እኛ ምን አመሰግናለሁ አድማጮች ዜና መጽሔቱ እስካሁን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር ባጭር ሙዚቃ ወደ ቀሪው ዝግጅት እናልፋለን ከኢኮኖሚው ዓለም ነው ተከታው ዝግጅት ኢትዮጵያ ያገለገሉ መኪኖች ወደ ገበያዋ እንዳይገቡ የሚገድብ ህግ በማዘጋጀት ላይ ነች ባንድ አመት ውስጥ እስራ ላይ ይውላል ተብሎ የሚጠበቀው ህግ እድሚያቸው ከ5 አመት በላይ የሆኑ ተሽከርካሪዎች ወደ ኢትዮጵያ እንዳይገቡ ያግዳል ተብሎ ነው የሚታሰበው በዛሬው የኢኮኖሚው ዓለም መሰናዶ ሸት የበቀለ ጉዳውን እንደሚከተለው ይቃኛዋል ኢኮኖሚው ዓለም የኢትዮጵያ መንግስት ከተመረቱ አምስት አመት ያስቆጠሩ ተሽከርካሪዎች ወደ አገሪቱ ገበያ እንዳይገቡ ሊያግድ የሚችል ህግ በማዘጋጀት ላይ ይገኛል። ጉዳዩ በቀጥታ ከመመለከታቸው ሶስት ተቋማት የተጣጡ ባለሙያዎችን ያካተተ ኮሚቴ ያዘጋጀውን ጥናት በትራንስፖርት ሚኒስቴር በኩል ለኢትዮጵያ ገንዘብ ሚኒስቴር አቅርቧል። ኮሚቴው ከኢትዮጵያ ትራንስፖርት ባለስልጣን ገቢዎችና የገንዘብ ሚኒስቴሮች የተውጣጡ ባለሙያዎችን ያካተተ ነው በኢትዮጵያ ተሽከርካሪ የሚገጣጥሙ ተቋማት መደገፍ የትራፊክ አደጋንና የከባቢ አየር ብክለት መቀነስ እንደዚሁም በታክሳ ማካኝነት አገሪቱ የምታገኘውን ገቢ ማሳደግ ዋነኛ ምክንያቶች ናቸው መንግስት ወደ ኢትዮጵያ የሚገቡ ያገለገሉ ተሽከርካሪዎችን እድሜ ሊገድብ ዝግጅት ላይ ነው የሚለው መረጃ ይፋባ አይደረግም እንደ አቶ እዮብ ከበደ ካሉ ሰዎች ግን የተደበቀ አይደለም በድልላ ሙያ የተሰማሩትና ተሽከርካሪ ካሬ የሚያገበያ ይድረገ ጸባለ ቤቱ አቶ ወዮብ መንግስት ህግ ለማዘጋጀት የፈለገባቸው ምክንያቶች ምንነት ላይ ጭምር መረጃ ድርሷቸዋል ከተሰሩ አምስት አመት ያላለፋቸው ተሽከርካሪዎች አገር ውስጥ እንዳይገቡ ጥናቱ ቀርቦ ውይይት ላይ ያለው ይህ ውይይት ገብናን ቀር ነው አንደኛ የሚመጡት መኪኖች አሮጌ በመሆናቸው የዱዳሽ ሲጀታቸው የበዛ ስለሆነ የሴፍ ፓርቶች አቸው በበዛ ስለሆነ እዛ ባለፈ ደግሞ የፖሊሽን ስለሚያመጡ አየር ብክለት እንደላ ደግሞ ሀገር ውስጥ የሚገጣጠሙ ተሽከርካሪዎች አሉ። እነሱንም ለማበረታታት ከሚል የተነሳ ነው ተብሎ ይታሰባል። ዲ.ደብሊው ለመረዳት እንደቻለው ያገለገሉ ተሽከርካሪዎች ወደ ኢትዮጵያ የሚገቡበትን አግባብ በመደንገግ ረገድ በመንግስት ተቋማት መካከል ግልጽ ያቋም ልጅ ታለ ባንዶ ግን ያሉት ረጅም አመት ያገለገሉ መኪናዎች ጨርሶ ወደ ኢትዮጵያ እንዳይገቡ ሊታገዱ ይገባል የሚል አቋም አላቸው ሌላኛው ወገን መኪኖቹ ወደ ኢትዮጵያ ሲገቡ ካፍ ያለ ታክስና አቅጣጥ መጣልን በአማራጭነት አቀርበዋል ጉዳዩ ገና በውይይት ላይ በመሆኑ መንግስት የትኛው መንገድ እንደሚከተል እስካሁን የታወቀ ነገር የለም በተሽከርካሪ ንግድ ላይ የተሰማሩት አቶ ኑረዲን ሬድዋን የኢትዮጵያ መንግስት እያደረገ ስላለው ዝግጅት በተባራሪም ቢሆን መረጃ ድርሷቸዋል ከአውሮፓና ከመካከለኛው ምስራቅ አገሮች ተሽከርካሪዎችን ወደ ኢትዮጵያ የሚያስገቡት ነጋዴ እንደሚሉት የመንግስት ተቋማትን ለሁለት ከፍሎ የሚያከራክረው ጉዳይ ቪትስ ኮሮላና ያሪስ ተብሎ የሚጠሩ የቤት መኪኖችን ይጨምራል ቢክ ከዱባይ ናቸው ያሪስ ደግሞ ከአውሮፓ የሚመጡ ናቸው ከዛ ሚኒ ባዞች አሉ ዶልፊን ታብሎ የሚሰሩት ከአውሮፓ የሚመጡ ሌላኛው ደግሞ ከዱባይ ልክ እንደ ቢቹ የሚመጡ ፋይፌል ስሬል የሚባሉ መኪኖች አሉ እና ኮሮላ ማለት ነው እነኚህ ማለት በብዛት ያሉ ፍኛ ሀገር እድሚያቸው ገፋ ያሉ ያሉ የገንዘብ ሚኒስትሩ አቶ አህመድ ሽዴ የመጨረሻ አስተያየት እንዲሰጡበት የቀረበውን ጥናት በቅርበት የሚያውቁ ባለሙያ ከአምስት አመት በላይ ያገለገሉ መኪኖች ወደ ኢትዮጵያ ገበያ እንዳይገቡ የማገድ ሐሳብ መቅረቡን ለዲ.ደብሊው አረጋግጠዋል በጉዳዩ ላይ ቃለ መጠይቅ የመስጠት ፈቃድ እንደሌላችሁ የተናገሩት ባለሙያው ጉዳዩን በሕግ ለመገደብ ጥናት ከተሰራ ረዘም ያለ ጊዜ እንዳስቆጠረና ውይይት ሲደረግበት እንደቆየ ማስረድተዋል 
ባለሙያውና እርሳቸው የሚመሩት የሥራ ክፍል እድሚያቸው ከ5 አመት በላይ የሆኑ ተሽከርካሪዎች ወደ ኢትዮጵያ እንዳይገቡ የሚያግድ ጥብቅ ህግ ሥራ ላይ እንዲውል ፍላጎት አላቸው አሁን በሶስቱ ተቋማት አማካኝነት እየተደረገ ባለው ጥናት ይኸው እንደሚሆንም እርግጠኛ ናቸው ጉዳዩ ከገቢ አቋያ የሚኖረውን አንድምታ የጉምሩክ ኮሚሽን እንዲያጠና መታዘዙን ዲ.ደብሊው አረጋግጧል የኢትዮጵያ የገንዘብ ሚኒስቴር የህزب ግንኙነት ኃላፊ አቶ ሃጂ ኢብሳ በእርግጥም ውይይት እየተደረገ ስለመሆኑ ቢያረጋግጡም ተጨማሪ ማብራሪያ ለመስጠት ፈቃደኛ ሳይሆኑ ቀርተዋል አቶ አጂ ጉዳዩ በቀጣይ መለከተዋል ያሉት የጉምሩክ ኮሚሽንም ምላሽ ለመስጠት አፈግፍጓል የኢትዮጵያ መንግስት ከ5 አመት በላይ ያገለገሉ መኪኖች እንዳይገቡ ማገዱ እንችልና ብሎ ጫን ያለ ታክስና አቅጣጥ ወደ መጣሉ ካዘ ነበረ የተሽከርካሪው አጋ በገበያው ጭማሪ ሊያሳይ ይችላል አቶ ነስረዲን እንደሚሉት አሁን ባለው ስርዓት ወደ ኢትዮጵያ የሚገቡ ተሽከርካሪዎች አራት አይነት ታክስ ይከፈልባቸዋል አንደኛው ዲዩቲ ታክስ የሚባለው 35 ፐርሰንት ሌላኛው ደግሞ ኤክሳይዝ ታክስ የሚባለው ነው ከዛ በኋላ ደግሞ ሱር ታክስ የሚባላለ ዛፋ አለ ሱር ታክስ 10% ዛፋ 35% ዊዞሊ የሚባለው ደግሞ 3% ማለት ነው ዲዩቲ ታክስ ጋር ስለመጣ ዲዩቲ ታክስ ማለት ያንድ መኪና ከካምፓኒ የተጠጣው ዋጋ 5000 ዶላር ከሆነ 5000 ዶላር በባንክ ላይ ተጣበዘው 145 ሺህ ይሆናል ማለት 5000 ዶላር ነው ብለን እናስብ የኢትዮጵያ መንግስት የሚይዘው ያንድ መስኖ ዋጋ ኢንሹራንስ ይባሉ ይጨመርና 5000 ተጣበዘው 145 ሺህ ይመጣል የሚያጠባበሱ <laughs> 30% አሁን በጥና ደረጃው ይይት የሚደረግበት ሐሳብ ህግ ሆኖ ከጸደቀ ወደ ኢትዮጵያ የሚገቡ መኪኖች ርሚያቸው ከፍ ባለ ቁጥር የሚጣለባቸው የኤክሳይዝ ታክስ መጠን ጭማሪ ይደረግበታል። በኢትዮጵያ የግብር ስርዓት መሰረት ኤክሳይዝ ታክስ የቅንጦት እንደዚሁም መሰረታዊ በመሆናቸው ምክንያት የገበያ ፍላጎቶቻቸው በማይቀነስ እቃዎችና የህብረተሰቡን ጤና በሚጎዱና የማህበራዊ ችግር በሚያስከትሉ እቃዎች ላይ አጠቃቀሙ ለመቀነስ ሲባል የሚጣል የታክስ አይነት ነው ኤክሳይዝ ታክስ አገር ውስጥ ከመመረቱና ከውጭ ወደ ሀገር ውስጥ በሚገቡ የተወሰኑ እቃዎች ላይ የሚጣል ሲሆን የክፍያ መጠኑም ከ10 እስከ 100 በመቶ ይደርሳል ለገንዘብ ሚኒስቴር ቀርቧል በተባለው ጥናት መሰረት ከተመረቱ እስከ 2 አመት የሆናቸው ተሽከርካሪዎች 5 በመቶ ኤክሳይዝ ታክስ ይጣልባቸዋል ይኸው የታክስ አይነት ከተመረቱ ከ2 እስከ 3 አመት ያስቆጠሩ ተሽከርካሪዎች 10 በመቶ ከ3 እስከ 5 የሆናቸውን ደግሞ 20 በመቶ እንዲሆን ይደረጋል የመኪኖቹ እድሜ ከፍ ባለ ቁጥር የኤክሳይዝ ታክስ ምጣኔውም ከፍተኛ ጭማሪ ያሳያል እድሚያቸው ከ9 እስከ 10 አመታት የሆነ ተሽከርካሪዎች የሚጣል ባቸው የኤክሳይዝ ታክስ መጠን 100% ይሆናል አሁን ስራ ላይ በሚገኘው የግብር ስርዓት መሰረት ወደ ኢትዮጵያ ከሚገቡ ተሽከርካሪዎች 100% ኤክሳይዝ ታክስ የሚጣልባቸው የሞተር ጉልበታቸው ከ3000 ሲሲ በላይ ይሆኑ ብቻ ናቸው የሽቅጣ ሽቀጥና የህዝብ ማመላለሻ ተሽከርካሪዎች ግን ይህ የኤክሳይዝ ታክስ አይመለከታቸው ከዚህ ባሻገር ወደ ኢትዮጵያ የሚገቡ ተሽከርካሪዎች እድሚያቸው በገፋ ቁጥር ቅጣት የማስከፈል ሐሳብ ጭምር መኖሩን ለመረዳት ይችላል ይህ እንዴት ሊሰላ እንደታቀደ ግን ተጨማሪ መረጃ ማግኘት አልቻልንም በኢትዮጵያ ጎዳናዎች የሚሽከረከሩ መኪኖች ቁጥር ከአመት አመት ጭማሪ ቢያሳይም ከሌሎች አግሮች አቋያ ሲታይ ግን አሁንም ዝክተኛ የሚባል ነው መኪና ለኢትዮጵያውያን ከመሰረታዊ አገልግሎቱ ይልቅ እንደ እሴት እንደሚቆጠር ገበያውን በቅርብ የሚያውቁ ያስረዳሉ አቶ ይዮብ እንደሚሉት ኢትዮጵያውያን መኪና ሲገዙ የነዳጅ አጠቃቀምን ተመልሶ የመሸጥ እድሉንና ያለበትን ሁኔታ ይገመግማሉ። በመጀመሪያ የነዳጅ ፍጆታ ሲሲዩ እየፈረስ ጉልበቱ ነዳጅ ይበላል አይበላሞይ የሚባለው ነገር በጣም ዋና ዋና መሰረታዊ ነገር ወደ መኪና ግብይት ሲገባ ሲሲ ነው የሚታይ። ከዛ ባለፈ ደግሞ የሪሴል ቫልዩ ነገራ የመሸጥ የመገበያ ላይ ያለ መኪናና እሸጥ ላይ ግዛ የሚል ባህል ነው ያለው ኢትዮጵያ እንደ ሀፍቴት ነው በቃ ኢትዮጵያ ያለው ነገር ሀፍቴት ነው መኪና ማለት ሀፍቴት ነው ነገር ሰው ቢቸገረው ሽጦ ገንዘቡን ወደ ሌላ ነገር የሚለውጥበት አካሄድ ነውና ገበያው ላይ ሪሴል ቫልዩ አለው ወይ የሚለው ነገር ሁለተኛ ጥያቄ ነው ሶስተኛ የመኪናው ኮንዲሽን ያያሉነት ነው መኪናው ግጭት አለው ወይ ሞተር ይፈልጋል ወይ ስፔር ፓርቶች አለው ወይ ከዚህ በኋላ ምን ያህል ጊዜ ያገለግለኛል እነዚህ እነዚህ ነገሮች ያ ያ ምንን ጥርጥር የለው ዋን ቱ እነዚህ ናቸው የኢትዮጵያ መንግስት ያቀደው የአሰራር ለውጥ ግን ከሸማቾች አቅማ አቋያ በግብይቱ ላይ 
ጣና ሊያሳድር እንደሚችል አቶ ይዮብ ስጋት አላቸው የተሽከርካሪ ገዢ ያ አቅም ላይ የተሰቡ አቅም ላይ ይወሰናል አንዳንድ ሰው በአቅም ለመኪና ገስቶ መንዳት ይፈልጋል የቅንጦት መኪና ገስቶ መንዳት ይፈልጋል ይለያልና ምንድነው ግን እንደውን በስጋት ነው የምትራቻረን ለምን የማስበት ምክንያት ገና ወደ ኢኮኖሚ እየገባ ፋይናንስ አነስ ያለ ለግዘል ኖሮ ግለቤት መጠቀሚያ ከ250 ሺ 300 ሺ ከዛም በታች ሆኑ ነገሮች መኪና ገስቶ ለመጠቀም ድሮ እንደነበው አጋይት እንጂካባር አቶን ረዲን በበኩላቸው ለአዲስ ተሽከርካሪዎች የሚከፈለው የታክስ መጠን ሳይስተካከል የታቀደውን አሰራር ገቢራዊ ማድረግ ገበያው ሊረብሽ እንደሚችል ያምናሉ። ሸማቹም ቢሆን አዲስ ተሽከርካሪ መርጣል የሚሉት ኑረዲን የታክሱን ነገር ግን ሊታሰብበት ይገባል ባይ ናቸው ሌላ ዓለም ላይ ያለው አሰራር ምን መሰለ አዲስ መኪኖች ካራታቸው በጣም የተነሰ ነው ኦልድ የሆኑት መኪኖች ካራታቸው የተመረ ነው ለምን ነዳጅ ኮንሰምሽን አለ ስፔር ፓርት አለ ለኢንቫይሮንመንት አለ ለምን ከነህ ሚካ አሁን ከተከፈለ ከሶስቱና ከሌሎች አንጻር ኦልድ መኪኖች አይፈለጉ ማለት ነው ኢቭን አንዳንድ ካምፓኒዎች ነ ቶዮታ እና ማርሴዲስ እና ምን አይደሉ ትልልቅ መኪኖችን አሁን ቢ ምናምን እናምጥላቸው ኢቭን እነሱን ከዲዝልነት ወደ ቤንዚን እየቀየሩአቸው ነው ማለት ነው because of environmental ላይ በሚያደርሱ ተጽዕኖ ነው እኛ ጋር ስትመጣ አዳዲስ መኪና ከዚህ አመት መሰረት የሆነ አይግባ ስትል ታክስ ላይ ቀናሽ ካላደረክ ደሴን ከሆነ አሁን እንደምን ከፍለው 200% እንደዚህ ከዛ በላይ የምን ከፍል ከሆነ ምንም ተቀሚጣ አይደለም ከምጣላ ሰው የሚፈልገው ያን ነው ለምን ፕራይሱ ያኛው ያነሰ ስለሆነ ይሄኛው ደግሞ በጣም ስለሚወደድ ማለት ነው እና ሪቨርስ ካላደረከው ዋጋው ቀንሽ አዲሱ ማለት ነው ዋጋው የሚቀንስ ከሆነ ሰው እንዳለ አክሰስ ያደርባል ነገር ግን አሁን ባለው አይነት ዋጋ የሚሆን ከሆነ ኢትስ ኮምፕሊትሊ ነንሰንስ ነው ነው ማለት የተባበሩት መንግስታ ድርጅት የከባቢ አየር ጥበቃ መርሃ ግብር ባለፈው መጋቢት ወር ያወጣው መረጃ እንደሚጠቁመው ወደ ኢትዮጵያ ከሚገቡ መኪኖች 80 በመቶ ያገለገሉ ናቸው አገሪቱ የምታስገባቸው ተሽከርካሪዎች ቁጥርም በየአመቱ በ10 በመቶ ጭማሪ ያሳያል አርማቾች ዛሬው መሰናዱ ተጠናቀቀ ተናስተልኝ ተከታው ሳይንስና ቴክኖሎጂ ነው የአየር ንብረት መዛባትና ጠንቁ የዓለም ርዕስ ከሆነ ቆየት ብሏል የአየር ንብረት ለውጥ የሚያስከትለውን ችግር ያደጉ ሀገራትም ገፈት ቀማሽ ቢሆኑም እንደ ኢትዮጵያ ያሉ በማደግ ላይ ያሉና የግብርና ጥገኛ በሆኑ ላይ ሀገራት ላይ ያለው ተጽዕኖ የጎላ ነው ሳይንስና ቴክኖሎጂ በዛሬ ዝግጅቱ የአየር ንብረት ለውጥ በኢትዮጵያ የግብርና ዘርፍ ላይ ያሳድረውን ተጽዕኖና መፍት ሆነ የሚቃኘው ለጃት ኢብራሂም አዘጋጅተዋለች ሳይንስና ቴክኖሎጂ ያየር ንብረት ለውጥ የዘና መጠንን በማዛባት የውሃ እጥረት እንዲከሰት ያደርጋል በተቀራኒ በአንዳንድ አከባቢዎች መደበኛ ያልሆነ የዘና መጠንን እንዲጨምር ምክንያት ሲሆን የሚስተዋላል ይህም የግብርና ዘርፉን የሚያናጋ ነው በዚህም መሰል የግብርና ምርምሮች አጋዥ ሊሆን እንደሚችል እሙን ነው ችግሩ ለመቅረፍ የኢትዮጵያ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት በግብርናው ዘርፍ በዋና 17 የምርምር ማዕከላት ይሰራል። ኢንስቲትዩቱ የሙከራ ማዕከላት ማሉት ያየር ንብረት ለውጡ የምርት መቀነስ ማስከተሉ አንዱና ዋነኛው ውጤት እንደሆነ አቶ ደግፌ ጥበበ በኢትዮጵያ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ያየር ንብረትና ጂኦፓርሻል ዲያሜትሪክ ምርምር ፕሮግራም አስተባባሪ ይገልጻሉ። በመረመር ማከላቸው ያየር ጸባይ ለውጥና መዛባትን አስመልክቶ መረጃ ማውጣት ያየር ንብረት ለውጥ በግብርናው ላይ ያመጣውን ተጽዕኖ መለካትና በቴክኖሎጂ ተጽዕኖ መቀነስ የሚቻልበትን በመረመር ማከላቸው እንደሚሰራ ተክሷል በተለያየ ደረጃ ተጽዕኖዎች ይኖርታል ከተለከግርና ጋር ተገናኘ የውሃ የዝና ብክረት ይኖር ይችላል የዝና ተሎቶሎ በተለያየ ደረጃ እንደውት ይሁን ይችላል እንደዚሁም ደረቃማ ቀናት መጨመር ሊሆን ይችላል ድርቅ እጅም ድርቅ ግዚያቶች መኖር ሊሆን ይችላል እነዚህ በሙሉ ሰብል ምርትን ሸክ ያረጋል ምርትን ይቀንሳል አንደኛ ዘኛው ነው ሌላኛው ተፈጥሮ አፍራጭ የተመናመነበት አካባቢ ነው አሬ እንደዛም የመሬት ምርታማነት የቀነሰበት ቦታ ላይ የበለጠ ተቦጂ እንዲሆን ያረጋል ሌላኛው አዳዲስ ምሽቶችን ሊያመጣ ይችላል ለምሳሌ ተስተፊት ተስማሚ ያለበረ ነገር ግን አሁን ያየር ተባይ ተመለው ለምሳሌ የበለጠ የሙቀት ሁኔታ መቀነር ለተወሰኑ ምሽቶች በተረፋፋሽ ሆነ ምን ምን ነገሮች በሙሉ አንድ ላይ ትንና ምርታማነቱን በሚቆጣ መልኩ ሊያመጣ ይችላል አቶ ደግፌ በአብዛኛው ተጎጁ የሚሆኑት በኢትዮጵያ ደረቃማና ዝቅተኛ አከባቢዎች ያሉናቸው ይላሉ። ይህን ለመከላከል ደግሞ ያየር 
ትንቢያ አሰራሮችን መሰረት ባደረገ መንክ መተግበር ያስፈልጋል ሲሉ ያክላሉ በየነሩተው ተጎጂን ሁሉ ምን የኢትዮጵያ ደረቃማ አካባቢዎች ሞር የመጠቃት ችግር ይኖራቸዋል ለምሳሌ አስተራሪዎች ወይም የአፍሪካና ጎፋፍራ ለምንላቸው የተለያየ አርብቶ አፍሪካና ከተለያየ አርብቶ አደረ አካባቢ ላይ የዝናብ ችግሮች ይታሉ እንደዚህ ውሃ መጥፋት ለተገናኘ ሰው መጥፋት ይነባል ይኖራል ለተኛ ድብግሞሽን ተጣጥሞ ለጥቅ አከፋ ይቆቆሙ ምቀት ይቆቆሙ ሲፖለራንት እና ዲፕሮ ቶለራንት የሚላቸው ቫሬቲዎች አንደኛው ከዛ ተከጓዳይ ደግሞ ቫሬቲዎች ማውጣት ተፈታዩ አስተራሮችን መተግበር አስፈላጊ ነው አስተራሮች ነው ለምሳሌ ቶለራንት የሆነውን ነገር እንዴት ልንጠቀም ይችላል ለምሳሌ ምን ያህል የገር አመር ምን ያህል ነው እንደምን ያህል ቦታ ላይ ከዛ ተጨማሪ ደግሞ የክላይሜት መረጃ ራስ ለምሳሌ ፎርካስት መረጃ ያደረገ ወይም አየር ሰባይ ክንደ መረጃ ያደረገ ተራሮችን አክላይ ማድረግ ያስፈልጋል ለምሳሌ አንድ ቴክኖሎጂ ለምሳሌ ይራችን ለምሳሌ ግን ምን ነው ለተመረመር ሳይት ማለት አክራሩ ቴክኖሎጂና ለምሳሌ ያሉ ነገሮች አንድ ላይ ነገር ይደረግበት የተሻለ ስኬት ያመጣል ብለን እናስባለን ምንም ተራውን በዛም ይቆም በሰብል ምርምር የአየር ንብረት ለውጡን መቋቋም የሚችሉ የዘር አይነቶች ተገኝተዋል በኢትዮጵያ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት የሰብል ምርምር ዳይሬክተር ዶክተር ታዬ ታደሰ ለረጅም ጊዜ ድርቅን ሊቋቋሙ የሚችሉና በአጭር ጊዜ ደርሰው ምርት የሚሰጡ የሰብል ዝርያዎች በመረምር ማከላቸው እንደሚውጡ ይገልጻሉ በተለይ ድርቅን መቋቋም የሚችሉ ባህሪያትን ከማጥናፍ ጋር በተገናኘ በመለየትና በማሻሻል ቶሎ መድረስ የሚችሉ ዝርያዎችን አግኝተው አርሶ አደር ውስጥ ተቃሚ የሚሆንበትን ስራ እየተሰራ እንዳለም ያስረዳሉ። ለምርምር ፈቀድ የመጀመሪያው እንደ ሴክተር ምንሰራው ድርቅን መቆቆም የሚችሉ ዝርያዎችን የማውጣት ስራዎች በሰፊ ይበትና ይሰብሉሽ ለተለይ ደግሞ በተለይ ድርቅ የሚያጠቃቸው አካባቢዎች ላይ የሚበቅሉ ሰብሎች እዛ ድርቅ ተጠቅም እንዳይሆኑ የሚያስችላቸውን ባህሪ የፈተሽ ዝርያዎችን በዛ ድርቅ ላይ ያጠቃቸው አካባቢዎች ላይ ድርቅ ተቋቁሞ ምርት መስጠት የሚችሉ ዝርያዎችን የመለየት ስራዎች ይሰራሉ። ከዘርያ ማፍለጋ በተገናኘ በተለያዩ ሰብሎች አሁን እንደ ማሽላ እንደ ጤፍ ድብቆሎ በተለይ ወንዝና ባጠበሉ አካባቢዎች ላይ ድርቅ መቆቋም ይችላል ዝርያዎች ተለያዩ ዝርያዎች አጥተናል በተለይ ደግሞ ድርቅ መቆቋም ይችላል የሚያስችሉ ባህሪያትን ከማጥናት ጋር በተገናኘ አንዳንድ ባህሪያትን የመለየትና ምንም ድርጊያ ማሻሻል ውስጥ በማስገባት ለምሳሌ ይሄ ክጣን እንዳይ ድርቅ የሚያረጉ ባህሪያት አሉ የዚህ ስቴግሪ ምንላቸውና ከተሉ ድርቅን በዋጋ ወቅት አረንጓዴ ነው የሚቆይትና ያው ለተክሉ ያስፈልገው ንግስ የማዘጋጀት አቀም እንዲኖረው የሚያርጉ ባህሪያት ማሽላም ላይ እንደዚሁ በተለያየ መንገድ ያን ባህሪ ያዙ ዝርያዎች ለመፈጠር የምንጠራቸው ስራዎች አሉ የተለቀቁም ዝርያዎች አሉ በተለያየ አንዱ ትልቅ ተክስስ ነው ወይም ውጤት ነው ተብሎ የሚባለው ድርቀን ከመቆቋም አኳያ ተክሉ ለመድረስ የሚችሉ ዝርያዎች ዝናቡ ቀድሞ የሚያቋርጥ ከሆነ ከመቶ መቶ ያቀን ድረስ መድረስ የሚችሉ ዝርያዎችን በማውጣት በዛ በባጅ ጊዜ አስፈልሩ ምስት ማን ይችላል ባጅ ላይ ያተኮሩ ስራዎች አሉ እነሱ ዝርያዎች አጥተን በሰፊ ወደ አስፈልሩ የሞደረስ ላይ ይሰራል ያለው ከዛው እጪ እንዳልኩሽ ለዚህ ውሃ ቀባው ስራ ላይ ዝርያዎቹ ራሳቸው ውሃ ከሌለ ምርት አይሰጡም ብዙ አብሮ በተጓዳኝ ውሃ የማቆር ነው ውሃውን ይዞ ስናቡ በማይኖርበት ጊዜ ሰብሉ መጠቀም ልችል የሚያስችሉ የተለያዩ ስራዎች አሉ በዛም ረገድ ሰደሩን ግንዛቤ እንዲኖር ማድረግ ቴክኖሎጂ ለማስተዋወቅ ረገድ ያሉትን ያፈራሮች በስልጣናም በላይ መንገድ አስተዋደሩ መጠቀም ይችላሉ ነገሮች እነሱ ስራዎች ይሰሩ ነው በዛ ረገድ ባለፈው ሁለት ሶስት አመታት የሚታየው ድርቅ በተለይ ለሰደሩን ጫና ከመቀነስ አቋያ ለኛ ቴክኖሎጂዎች ራሳቸው ጉልድሻ ማስተዋወስ ለበራቸው ለምናምናለ በአየር ለውጡ ተጠቂ የማይሆን ሰብል እንደሌለ ሆኖም ችግሩ ጎልቶ የሚታይባቸው ቆላማ አከባቢ እንደሆነ ዶክተር ታዬ ይገልጻሉ። ለአከባቢው ተስማሚ የሆኑ የሰብር ዝርያዎችን በመረመር ማከሉ ግኝት ይወጣ ለአርሶ አደሩ እንደሚከፋፈል ይናገራሉ። አየር ንብረት ለውጥ ምክንያት ተጠቂ የማይሆን ሰብል አለ ብሎ ማለት አይቻለም። ችግሩ ግን አሁን በደም በጣም ጎልቶ የሚታየው በተለይ ዝማዛ አጥር ደግሞ ቆላማ አከባቢዎች ላይ 
ሰፊ የሆነ ጫማ ነው የሚያሳድረው የአካባቢ በጣም ለድርቅ ተጋላጭ ተብሎ በቀስ አካባቢ ነው እዚህ አካባቢ ደግሞ የሚበቅሉ ዋና ዋና ሰብሎች ተብለው የሚወሰዱ ምንም ደግሞ ደረጃ ማሽላ ነው ከዛ ጤፍም አለ እንዲሁም አብዛኛው አሰደሩ የአካባቢ ላይ ነው ማበረሰብ የተጠመጣቸው ሰብሎች ብዙ ሰብሎች አሉና ለኛ ትኩረት አድርገንም እንሰራው በመጀመሪያ ደረጃ ፉል ሴኩሪቲ ነው በመጀመሪያ ሰብል በአካባቢ ላይ አስፋዶ ፍጣቂን ዳይሆን ማረግ ነው ለዚህ ለፉል ሴኩሪቲ ደግሞ ተብሎ የተመረጡ ወሳኝ ሰብሎች ምንላቸው እንዳያከበሩ ሁኔታ ይለያያል እንዳልኩሽ ማሽላ አለ ቀይፋ አለ ፍንዴ በተወሰነ መልኩ አሁን ፍንዴ ቆላማ አካባቢዎች ላይ በብዛት አይበቅም እነዚህ አካባቢዎች ላይ ለቆላማ አካባቢ ተስማሚ ወንዝ ዘሎችን ያወጣን አስፋዶ ለምግብ ሰብል ተጠቃሚ ይሆን እናርጋቸው ስራዎች አሉና ሁሉም ሰብሎች ላይ ምንዋት ኩረን በምግብ ሰብል ላይ ይሰራባቸው በሰራ ይሰራን ያለናቸው ስራዎች አሉና ካሊያ አብዛኛ በሰራውበት በማሽና ምርምር ላይ ደረጃ መሰረች ያለውና በላይ ከ20 እስከ 25 የሚሆኑ ዘርያዎች ለተለያዩ አካባቢዎች ዶክተር ለይትርቅን በመቋቋም እዛ አካባቢ ከላይ የምርት ላይ ጣና የሚያሳድሩ የምርት ማነቆችንም ደሞ በመቋቋም ረገድ የተሻሉ የሚባሉ ዘርያዎችን አውጥተናል ዶክተር ታዬ አርሶ አደሩ የጣለውን ዝናብ የሚጠቀምበትን የውሃ ማቀብ ስራ በስፋት እንደሚሰሩ በተጨማሪ ገልጸውልናል የዛሬው የሳይንስና ቴክኖሎጂ ዝግጅት ይህን ይመስላል ነጃት ኢብራሂም ነበርኩ የዛሬው ተክላላው ስርጭታችንም እስካሁን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበረ መልካም ምሽት